《蜘蛛侠的冒险》。彼得·帕克。在一次实地考察中被一只放射性蜘蛛咬到以前，彼得·帕克只是一个普通的高中生。不久之后，他发现自己获得了不可思议的力量，包括超人的力量、敏捷以及从手腕射出网的能力。彼得兴奋地测试他的新能力，决定参加摔跤比赛以赢得一些钱。他轻而易举地击败了对手，但当他未能阻止抢劫活动的小偷时，彼得意识到能力越大责任越大。绿魔，在他的叔叔去世后，彼得决心永远使用他的力量。他制作了一套服装，开始以超级英雄蜘蛛侠的身份打击犯罪。与此同时，富有的实业家诺曼·奥斯本开发了一种提高性能的血清。使他变成了疯狂而强大的绿魔。凭借他新获得的能力，绿魔成为了这座城市的危险威胁。蜘蛛侠和绿魔在几场史诗般的战斗中交锋，一场比一场激烈。蜘蛛侠很快意识到绿魔实际上是诺曼·奥斯本，两人进行了最后的对决。章鱼博士，尽管他战胜了绿魔，但彼得的生活继续失控。他与儿时玩伴兼恋人玛丽简的关系变得紧张。他努力平衡自己作为蜘蛛侠的责任与个人生活。与此同时，城市中出现了一个新的反派——章鱼博士。他发明了一套机械触手。使他能够控制环境并对城市造成严重破坏。蜘蛛侠与章鱼博士对峙，但他很快就被反派的力量压倒了。在 Mary Jane 和他的朋友 Harry Osborn 的帮助下 ，Peter 重整旗鼓并击败了章鱼博士。杀人。彼得的生活开始恢复正常。他和玛丽简终于开始了一段浪漫的恋情。然而，当一个新的威胁以杀人的形式出现时，他们的幸福是短暂的。杀人已经变成了一个强大的杀人恶棍。蜘蛛侠和杀人进行了一场残酷的战斗，杀人似乎占据了上风。然而，蜘蛛侠发现杀人其实是一个名叫弗林特·马可的人，他不小心掉进了粒子加速器，并获得了超能力。意识到弗林特内心并不邪恶，蜘蛛侠说服他向当局自首。在敌人被打败、所爱之人安全的情况下，彼得终于能够找到平静，继续他作为蜘蛛侠和彼得·帕克的双重生活。